El delincuente refugiado bajo el rol de vendedor mira hacia los laterales de la barra y elige qué llevarse. En segundos sustrae el celular del bar que utilizan para tomar pedidos. En 30 segundos cronometrado entraron a vender un vendedor como los que está minado el centro y se asomó para ver directamente qué iba a robar y sacó el celular en 30 segundos. ¿Qué lo usan ese teléfono? Para los pedidos, para trabajar, es nuestro medio de trabajo. Así que bueno, ayer nos quedamos sin todos los pedidos que teníamos por WhatsApp. El local está ubicado en pleno centro en Mitre y Santa Fe. Al delincuente no le importa ni la hora ni los clientes que allí estaban. Y me da mucha bronca porque acá estuvimos toda la pandemia poniéndole el hombro al trabajo y lamentablemente esto es la realidad del centro de Rosario. Mitre y Santa Fe lleno de bancos, lleno de negocios que no existen ya casi porque están todos vacíos o la mayoría y todo mal, o sea, todo muy triste porque un celular no es barato y esa sensación de impotencia que no podés hacer una denuncia, no lo recuperás, nada, o sea, todo, todo desprotegido. El celular porque le quedó a mano, pero recién veíamos que se podría haber llevado cualquier otra cosa. Tal cual, tal cual. Nosotros tomamos la precaución, de hecho está escondido el celular. Eh, entonces, eh, las sensaciones que hacen todo un trabajo de ingeniería para robar. Eh, y después no podés decir, porque no podés vivir peleando con todos los que quieren entrar a trabajar, supuestamente. Lamentablemente muchos trabajan haciendo eso. Otros no, pero otros sí. Y esta es la segunda vez en seis meses que nos roban de la misma manera. Eh, el celular del negocio. La dueña del local asegura que en el centro no hay presencia policial y que llegada la tarde la inseguridad es más notoria. No, no hay control, no hay, no hay presencia de la policía. Esto es un desierto. La gente viene y se va, justamente porque creo que todo el mundo tiene la misma sensación de inseguridad.